ملاذ العبد مولاه إذا ضامته دنياه إذا نزلت به البلوى وأرخى لين بلواه ملاذ العبد مولاه إذا হে নবী আপনি যখন কোরআন তেলাওয়াত করবেন আপনি আল্লাহর কাছে সাহায্য চান অভিশপ্ত শয়তান থেকে এখানে ওই আউদুবিল্লার কথাটা আছে ফাস্টা ঈদবিল্লাহ শাহিতন রাজিম আমরা শুনেছিলাম গত সপ্তাহে যে কোরআন তেলাওয়াতের শুরুতে আউদুবিল্লাহ হিমিনা শাহিতন রাজিম পড়তে হয় এই আয়াতে আল্লাহ তালা হুকুম করেছেন অর্ডার দিয়েছেন খুবই জরুরি তেলাওয়াতের আগে আউজুবিল্লাহ পড়ব এখন আউজুবিল্লাহ আল্লাহ তালা কোরআন তেলাওয়াত করতে আসলে শয়তান থেকে পারা চাইতে কেন বললেন এই বিষয়ে ইমাম ইবনুল কাইম রহমতুল্লাহ আলাই অনেক বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন যে কোরআন পড়তে আসলে যদি শয়তান থেকে আমরা নিরাপদ না থাকি কোরআন পড়া হবে তেলাওয়াত হবে কিন্তু ফায়দা পাবো না শয়তান আমাদেরকে কোরআন থেকে ফায়দা নিতে দেবে না সে অনেকগুলো বাধার সৃষ্টি করবে তার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন এক নম্বর হচ্ছে কোরআন শেফা উন লেমা আফিস সুদূর অন্তরের মধ্যে যা কিছু আছে এটার জন্য কোরআন হচ্ছে শেফা অন্তরের মধ্যে যে সমস্ত রোগ থাকে মানুষের কিছু শারীরিক রোগ থাকে আর কিছু স্পিরিচুয়াল রুহানি আন্তরিক রোগ থাকে এই আন্তরিক রোগ হলো আসল জিনিস হচ্ছে কি কী আন্তরিক রোগ থাকে যেগুলো পেছনে শয়তানের অবদান থাকে তার মধ্যে একটা হচ্ছে ওয়াশ ওয়াশা ওয়াশ ওয়াশা কোন জায়গায় দিলের মধ্যে অন্তরের মধ্যে আর এই অন্তরে এই যে ওয়াশ ওয়াশা আছে এটা থেকে আল্লাহ তালা কার কাছে পান্না চাইতে বলেছেন কোন সুরায় নাসের মধ্যে আসে না মিন সারিল ওয়াস ওয়াস ইল খান নাস আল্লাহ ইস ওয়ে সুফি সুদুর ইন নাস আল্লাহ আপনার কাছে ওই খান নাস শয়তান থেকে পানা চাই যে ব্যক্তি মানুষের সিনার মধ্যে বুকের মধ্যে অন্তরের মধ্যে ওয়াস ওয়াসা সৃষ্টি করে এই শয়তানকে খান নাস বলা হয়েছে খান নাসের অর্থ কি অনেকে অনেক সময় লোকেরা বলেন কোন লোককে খারাপ বলে খান নাস একেবারে বলেন না অনেক সময় তো শয়তানের আরেকটি বিশেষণ অ্যাডজেকটিভ যোগ হয়েছে খান্নাস তো খান্নাস শব্দের অর্থ হচ্ছে যে সুযোগ মতো ধোকা দিতে আসে আর যখন একটু বেকায়দা হয় তখন পালিয়ে যায় আবার যখন সুযোগ পায় আবার আসে এই এই যে এতবার আসে আর পালিয়ে যায় আসে আবার পেছনের দিকে চলে যায় এই কাজটা করে এটাকে বলা হয় খান্নাস এই কারণে তাহলে এখানে বুঝলাম আমরা যে অন্তরের মধ্যে ওয়াশ ওয়াশা দেয় শয়তান এটা একটা অন্তরের রোগ আর একটা হচ্ছে আর শাহাওয়াত শাহাওয়াত মনের মধ্যে যে সমস্ত ডিজায়ারগুলো আছে কামনা বাসনা যেগুলো আছে কিছু তো আছে হালাল তরিকায় কামনা বাসনা মানুষের মনে উদ্রেক হয় আবার কিছু আছে শাহাওয়াত যেগুলো হালাল নয় যেগুলো অন্যায় গুণার কথা এগুলো কল্পনা নিয়ে আসে কোনো কিছু একটা দেখলো মানুষের মধ্যে শাহাবাদ সৃষ্টি হয়ে গেল এবং সেটা ক্রিয়া করছে আরামের দিকে মানুষের মনের মধ্যে এই শাহাবাদটা যে আসছে এটাও অন্তরের মধ্যে আসে এর পেছনে শয়তানের হাত থাকে ওয়াশ ওয়াশা থেকে শাহাবাদ সৃষ্টি হয় ওয়াশ ওয়াশা মানে একটুখানি আর শাহাবাদ হলে যে আর একটু প্রবলভাবে আসছে শক্তিশালী হয়ে আসছে ওয়াশ ওয়াশাটা তখন শাহাবাদ হয়ে যায় খুব চাহিদা খাহেশ পয়দা হয়ে যায় এরপরে পরে আরেকটা আসে আল এরা দাতুল ফাঁসেদা খাহেশটা যখন আরও শক্ত হয়ে যায় তখন মানুষ এটা খারাপ কাজের সংকল্প করে ফেলে ঠিক কিনা এটা গ্র্যাজুয়ালি মজবুত হতে থাকছে শয়তানের চাবিটা ভালো করে কাজ করছে প্রথমে ওয়াশ ওয়াশা একটু আসলো আবার আসলে চলে যায় ওয়াশ ওয়াশাটা আর একটু গভীর হয়ে গেলে খাহেশ পয়দা হয়ে যায় খাহেশটা যখন গভীর হয়ে যায় খাহেশের তাড়নায় মানুষ খারাপ কাজের সংকল্প সিদ্ধান্ত প্ল্যান করতে থাকে এগুলো সব কিছু কত কোন জায়গায় হচ্ছে এই অন্তরের মধ্যে হচ্ছে শয়তান এখানে চান্স পাচ্ছে 
তার কাছে এখানে মানুষের সাহায্য চাইতে হবে এবং এই কাজটা কোরআন শরীফ পড়া অবস্থাতেও তার ভিতরে অমনোযোগী হওয়া থেকে শুরু করে গাফলাতির থেকে শুরু করে সব কিছু সে এই অন্তরের মধ্যে নিয়ে আসবে সেই জন্য আল্লাহ তালার কাছে পানা চাইতে হবে এখন তিনি আরও ব্যাখ্যা করছেন যে ফাহুয়া উন লিমা আমর হুফি আমার হুফি হা শাইতন তাহলে শয়তান ভিতরে ভিতরে যে আমারা করছে হুকুম করছে ওয়াসওয়াসা দিচ্ছে খাহেসাত পয়দা করছে এইগুলো অন্তরে আসলে এটা শেফা হচ্ছে আউজবিল্লাহিমিনা শয়তানুর রাজীব এই দোয়া দিয়ে পানা চাইতে হবে আর এই দোয়াটা পড়লে এই আউজবিল্লাহ পড়লে এই রোগের যে উৎপত্তি আছে সেটা থেকে সরিয়ে দিবে উৎপত্তিটাকে আউট করে দেবে ওয়াই খালি মিনহুল কালব অন্তরটাকে একটু সাফ করে দেবে ক্লিন করে দেবে মাহাল্লান খালিয়ান যাতে করে অন্তরটা একটু পরিষ্কার থাকে সাফ থাকে ক্লিন থাকে রোগ ঔষধ কাজ করার জন্যে রুগীকে ঔষধ দিতে হয় কোনো জায়গায় ঘা থাকলে ঘায়ের উপরে ঔষধ লাগাইতে হলে তার লাগানোর আগে আর একটা কাজ করতে হয় সে কাজটা কি পরিষ্কার করতে এই তো বুঝে বলছেন পরিষ্কার করতে হয় তো আউজবিল্লাহ হলো পরিষ্কার করা তারপরে কোরআন সেই পড়লে শেফা কাজ করবে এখন সুন্দর সায়েন্টিফিক ভাবে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন ওকে তো তাহলেই এই কোরআনের ঔষধটা কাজ করবে শেফা উনলে মাফিস সুদূর আর তার মধ্যে মিনসার ইল ওয়াস ইল নাস আল খান নাস আল্লাহ ইয়াস ওয়াসফি সুদূর ইল নাস তার বয়লা আবর্জনা এইগুলা যেখানে সাফ না করলে আউজবিল্লাহ না পড়লে আল্লাহর কাছে ভালো করে পানা না চাইলে কোরআন শরীফের যে অ্যাকশন এর প্রতিক্রিয়া বা এর পজিটিভ যে ইনফ্লুয়েন্স হওয়া দিলে ভিতরে ভালো করে হবে না এই জন্য আউজবিল্লাহ এক নম্বরে এই দরকার তিনি এই এক নম্বর ফায়দা বললেন দুই নম্বর ফায়দা তিনি বলছেন আউজবিল্লাহ কোরআন শরীফ পড়ার আগে আনাল কোরআনা মাদাতুল হুদা ওয়াল এলম ওয়াল খাই রেফিল কাল যে কোরআন হচ্ছে হেদায়ত জ্ঞান শরীয়তের জ্ঞান এবং সকল খায়েরের ভালো কিছুর মাদা ভালো কিছুর ম্যাটেরিয়াল মূল মৌলিক জিনিস এগুলোর কাঁচামাল কোরআন হচ্ছে হেদায়ত এবং এলম এবং খায়রের কাঁচামাল যেটা অন্তরে ঢুকবে কামা আনাল মাদাত মূল উপাদান আর কি কাঁচামাল না বলে মূল উপাদান কোরআন হচ্ছে কোরআন হচ্ছে হেদায়তের এলেমের খায়রের মূল উপাদান হচ্ছে কোরআন যেভাবে আনাল মাদাত কোনো ফসল গাছপালা ইত্যাদি জমিন থেকে জন্মানের জন্য একটা ভালো জিনিস লাগে মাটির সাথে একটা ভালো জিনিস থাকতে হয় সে ভালো জিনিসটা কি সার বা আসল অরিজিনাল হচ্ছে পানি পানি যদি না থাকে জমিন একদম শুক না থাকে তাহলে কিন্তু সেখান থেকে ফসল আসবে না তাহলে জমিনের মধ্যে অন্যতম একটা মৌলিক উপাদান হলো পানি জমিনে পানি আসে একটুখানি পানি যত একটু ভালো পরিমাণ থাকে তাহলে গাছ উঠলেই তার রস টানতে হবে রসটা কি আসলে পানি শিকড় যে টানে কি টানে আসলে পানি টানে ও শয়তানু না আরুন আর শয়তান হচ্ছে আগুন ইহরে কন্যাবাত আউ্লান ফা আউ্লান শয়তানের উদাহরণ হচ্ছে আগুনের মতো কোন জায়গায় আগুন থাকলে আগে আগুন যদি থাকে কোনো জায়গায় তাহলে সেই জায়গায় কোনো ধরনের ফসল গাছপালা কোনো শাক সবজি উৎপাদন হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে আগুন ওটা পুড়েই ফেলবে শয়তান হচ্ছে আগুন আর কোরআন হচ্ছে পানির মতো আমাদের অন্তরে এখন যদি এখানে আগুন থাকে পানি আর থাকবে না পানি শুকিয়ে যাবে পানি অ্যাক্সেস পাবে না এই জন্য আল্লাহ তালা আমাদের অন্তরের এই ভিতরে কোরআন কাজ করার জন্য সেখানে শয়তান থেকে আমাদেরকে দূরে থাকতে হবে পানা চাইতে হবে ওইটা আগেরটার সঙ্গেই 
এই কথাটা সম্পর্কিত আছে তবে তিনি বলেন যে আগের এক নম্বরের মধ্যে আর দুই নম্বরের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে যে ফায়দা পাওয়া শুরু হয়ে যাবে এক নম্বরটা নিশ্চিত হয়ে গেলে কিন্তু শয়তান তো আবার আবার আসবে আবার আসবে দীর্ঘমেয়াদি ফায়দার জন্য টিকে থাকার জন্য দুই নম্বরটা কাজ করবে তিন নম্বর বলছে আনার মেলা একে তাদরুমিন কারি এল কোরআন কোরআন শরীফ যখন আমরা তেলাওয়াত করি ফেরেস তারা আমাদের কাছে চলে আসেন কোরআন শুনতে চান ও তাস্তামি করা আতিহি মানুষের তেলাওয়াত যদি এখলাসের সাথে হয় সুন্দর করে তেলাওয়াত করে ফেরেস তারা তেলাওয়াতটা শুনতে খুবই এনজয় করেন চলে আসেন এ পক্ষে দলিল হচ্ছে সাহাবি ওসাইদ এবিন হুদাই রাদি আল্লাহ আনহু ওসাইদ এবিন হুদাই রাদি আল্লাহ আনহু সহি মুসলিমে এসেছে উনি একবার কোরআন তারাওয়াত করছিলেন রাত্রে তিনি দেখতে পেলেন যে ওনার মাথার উপরে উপরে দেখা যায় কি জানি একেবারে মেঘের মতো আসছে এরকম করে বিশাল এরিয়া ছেয়ে ফেলেছে কিন্তু সেখানে শুধু নূরের চমকানি লাইট মনে হয় জন্য জলে তিনি রাতে এটা দেখলেন এসে বলেন ইয়ারা সুল্লাহ কালকে রাতে আমি একটু বেশ কোরআন তেলাউত করছিলাম আর আমার খোলা আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি যে সোফান আল্লাহ মাথার উপরে মেঘের মতো কিছু একটা কিন্তু সেখানে শুধুমাত্র নূরের চমকানো লাইট জলে মনে হয় যেন কি এটা আমি তো বুঝলাম না কিছু তখন তিনি বলেন তিলকাল মালা ইকা এগুলো ফেরেস তারা তোমার কোরআন তেলাওয়াত শুনতে এসেছিল অশ্বাইতন দেবদুল মালা কেউ আদি আর শয়তান হচ্ছে ফেরেস্তার বিপরীত ফেরেস্তাদের দুশ্মন এই জন্য ফেরেস্তা থেকে আসতে হলে শয়তান থেকে জায়গা সাফ করতে হবে আপনার কাছে ফেরেস্তা আসতে হলে শয়তান থেকে দূরে থাকতে হবে সেই জন্য এই আউজুবিল আহমিনের শয়তানের রাজিম এই এই ফায়দাটা দেবে তিন নম্বরে চার নম্বর ফায়দা হচ্ছে শয়তান যখন দেখে কেউ কোন ইবাদতে আছে নামাজ পড়তে আসছে কোরআন তেলাওয়াত করতে আসছে তো সে তখন যাতে মানুষের মনোযোগ না হয় কোরআনের দিকে তেলাওয়াতের দিকে নামাজের মধ্যে তেলাওয়াতের মধ্যে সে কি করে তার একেবারে বাহিনী নিয়ে আসে কি পরিমাণ ডিস্টার্ব তাকে করা যায় তাকে মনোযোগ সরানো যায় ওকে এবং কোরআন যদি কেউ কেউ পড়েই যায় শুরু করে কিন্তু এর অর্থ উপলব্ধি করার চেষ্টা না করে এক একটা শব্দের দিকে নজর না দেয় ইমা আবিন কাইম রাহমতুল্লা আল লিখেছেন তো তিনি তো আরবি মানুষ আরবরা কোরআন তেলাওয়াত করলে সাধারণত তারা মোটামুটি অর্থ বুঝে যান আলেমরা তেলাওয়াত করলেও বুঝছেন সাধারণ পাঠকরা হয়তো এই মানে পারেন না আর কি যাদের আরবি সেই লেভেলে নাই তবুও কিছুটা তো পারেন কিছুটা পায় যখন পড়ি আমরা ইন্দাল্লাহ কাফুর রাহিম এটা বুঝতে কারো অসুবিধা হয় জান্নাতুন তাজরিম তাহতি আল আনহা এটা বুঝতে অসুবিধা হয় হয় না ইন্না বাদশা রব্বিকাল আসাদিদ কিছু বুঝে আসে না এগুলো তো বুঝে আসে যতটুকুনি বুঝে আসে যে ব্যক্তি কোরআন তেলাওয়াত করবে তার কিছু এগুলো খেয়াল করতে হবে আমি কি পড়ছি এখন খালি পৃষ্ঠার পরে পৃষ্ঠা পড়ে যাওয়া যেন মাকসুদ না হয়ে যায় আসল মাকসুদ হচ্ছে কোরআন থেকে এই ফায়দা নেওয়া এই ফায়দাটা হলো অন্তরের মধ্যে যেভাবে নামাজের মধ্যে আপনি রুকু সে যা তাহিয়া তো সবই করলেন কিন্তু কোনো মনোযোগ ছিল না আল্লাহ আকবর বলতে কি বুঝায় খেয়ালও করি নাই সে ভানো রবির আদিম বলতে কি বুঝায় একটু লক্ষ্য করলাম না নামাজ তো রাকাত গনা হয়ে গেল কিন্তু নামাজের ফায়দা কত দূর হবে ঠিক তেমনি কোরআন আমি পৃষ্ঠা পরে পৃষ্ঠা পড়ে গেলাম খতমের পরে খতম পড়ে গেলাম কিন্তু এই মনোযোগ থাকলো না একটু খুশু খুশু দিলটা নরম হওয়া আয়াতের সঙ্গে আমার কোনো রেসপন্ড হলো না এরকম যেন না হয় এইটা কাওয়ার জন্য শয়তান তার দলবল নিয়ে আসে মুসলি বা এবং কারিউল কোরআনকে কোরআন পাঠককে যেন সে মনোযোগ না দেয় কারণ আসল মাকসুদ হচ্ছে তাদা বরুহু ওতাফা হুমুহু ওমা আরফ তোমা আরা দা বিহিন মুতাকালিম বিহি সব হ্যাঁ না আল্লাহ তালা কোরআন থেকে যা আমাদেরকে দিতে চেয়েছেন এই লেসনগুলো নেওয়া এটা তো আসল মাকসুদ তো সে শয়তান এসে যায় সে যেন কোনো লেসন না নেয় মনটা যেন নরম না হয়ে যায় এগুলো যেন খেয়াল না করে খালি পড়ে যাক পড়া থামাইতে পারে নাই তো বলে যে পড়বা তো পড়বা কিন্তু ফায়দা নিতে দেব না এরকম প্ল্যান করে সে আসে তাহলে আউজুবিল্লাহ আহমিনের শয়তানের রাজিম পড়লে 
আল্লাহ তালা আমাদেরকে ফায়দা নেওয়ার জন্য সাহায্য করবেন পাঁচ নম্বর হচ্ছে ইনাল কারিয়া ইউনা জিল্লা হাতালাক বেকালামিহি কোরআন যিনি তেলাওয়াত করেন আসলে তিনি মনে হয় আল্লাহ তালার সঙ্গে কথা বলছেন আল্লাহ তালার কালাম তেলাওয়াত করা মানে আল্লাহ তালার সঙ্গে ওনার মুনাজাত হচ্ছে মুনাজাত শব্দের অর্থ আল্লাহ তালার সঙ্গে কথা বলা এই জন্য আমরা যখন দোয়া করি এটাকেও মুনাজাত বলা হয়ে যায় আমরা যখন নামাজ পড়ি এটাও মুনাজাত কত রকমের মুনাজাত আছে দেখছেন খালি তো আমি একটা মুনাজাত মনে করেছি দোয়া করা মুনাজাত নামাজ পড়া মুনাজাত ইনাজি রব্বাহু ইনাল মুসাল্লিয়া ইনাজি রব্বাহু মুসাল্লি আল্লাহর সঙ্গে তার মুনাজাত হয় কথোপকথন হয় মুনাজাত মানে দুইজনে কথা বলা আমি কথা বলি আল্লাহ শোনেন আমি দোয়া করি আল্লাহ শুনছেন আল্লাহ আমাকে রেসপন্ড করছেন আমি নামাজ পড়ছি আল সুরা অনেক হাদিসি এসেছে যখন আমরা পড়ি আলহামদুলিল্লাহ হিরবিল আলমিন আল্লাহ তালা আমাদেরকে এটার জবাব দেন একটা রেসপন্ড করেন কি বলেন আমার বান্দা আমার প্রশংসা করল আর রহমান রহিম মজ্জাদানি আব্দি আমার বান্দা আমার অনেক প্রশংসা করলো অনেক গুণ গান গাইল এই যে আল্লাহ কথা বলছেন রেসপন্ড এইটাই হলো মুনাজাত ঠিক তেমনি কোরআন যখন পড়ে এরকম ভাবে ইউনা জিল্লাহ হাতে আরবি কালামি আল্লাহর কালামকে নিয়ে সে আল্লাহর সঙ্গে কথোপকথন মনে হয় তার হচ্ছে এইরকম একটা অবস্থা আর সে যখন কোরআন তালাওয়াত করে অল্লাহ তালা আসাদু আজানিল কার ইল হাসান সৌতেবিল কোরআন মিন সাহেবিল কানি কাইনাতে ইলাল ইলা কাইনাতেহি আল্লাহ তালা এত সুন্দর করে এত বেশি কোরআন শুনতে চান বা দার যে ব্যক্তি বিশেষ করে কোরআনের তার কণ্ঠ সুন্দর এবং সে সুন্দর তাজবিদ সহকারে খসু সহকারে অর্থ উপলব্ধি সহকারে তাদব্য সহকারে চেষ্টা করে তালাবাদ করতে এটাকে আল্লাহ তালা এত পছন্দ করেন গান বাজনা শুনতে গান বাজনা বলারা যে রকম পছন্দ করে তার চেয়ে বেশি আল্লাহ তালা কোরআন শুনে পছন্দ করেন আমাদের ও শয়তান ইন্না মাকেরা আত হুসের অলগেনা আর শয়তানের তেলাওয়াত কি গান বাজনা বিভিন্ন রকমের কবিতার আসর বসানো যেগুলো অনেক সবগুলোই এই সমস্ত গান বাজনা কবিতার আসরের মূল বিষয় কি থাকে মোস্ট অফ দ্য টাইমস কি থাকে তার মেজরিটি টাইমে যে গানগুলো মানুষ শুনে এই সিনেমার গান বলেন আর আদার গান বলেন বিভিন্ন শিল্পীরা যে গায় বাজনা টাজনা দিয়ে সব ক্ষেত্রে এগুলোর মূল বিষয় মোস্ট অফ দ্য টাইম কি থাকে এখনো গেলেন না কোনো আসল জায়গায় যাইতে পারলেন না হ্যাঁ অবৈধ সম্পর্ক প্রেম প্রীতির কথা কারে কার দেখতে কেমন লাগে কি কি কাহিনী এই সমস্যাই না সব কিছু অবৈধ প্রেমের কথা থাকে বেহায়াপনার কথা থাকে এগুলো যত বেশি হবে সেইটা তত বেশি আকর্ষণীয় তাই না এগুলো তত বেশি আকর্ষণীয় তার এগুলোর মধ্যে ওগুলো কার জিনিস ওগুলো শয়তানের জিনিস মানুষকে বেহায়াপনা বেলল্লাপনার দিকে এই সমস্ত অবৈধ প্রেমের কাহিনী নিয়ে গান রচনা হয় প্রেমিকার বিভিন্ন জিনিস নিয়ে সে আলোচনা করে এগুলো সব শয়তানের তার মোকাবেলা হচ্ছে কোরআন আর হচ্ছে আল্লাহর পছন্দের জিনিস আর ওগুলো হচ্ছে শয়তানের পছন্দের জিনিস কাজেই আল্লাহ তালা তিনি যেহেতু শুনবেন পছন্দ করেন সেই জন্য তার মনে যাতে কোনো ধরনের ওয়াস ওয়াসা শয়তানে না আসে এই জাতীয় আল্লাহ তালা নিজে শুনবেন তার তেলাওয়াতকে এই জন্য বান্দা আল্লাহর কাছে সাহায্য চেয়ে প্রস্তুতি নিচ্ছে কারণ আল্লাহ সাহায্য না করলে পারা যাবে না শয়তানের সঙ্গে মোকাবিলা করতে আমরা শয়তানের মোকাবিলায় কার কাছে আল্লাহর কাছে যে সাহায্য চাবো সে সাহায্যটা কার কাছে চাইতে হবে শুধু আল্লাহর কাছে আল্লাহ ইয়া কানা ইয়া কানা আবুদু ও ইয়া কানা একমাত্র আপনার ইবাদত করি আর সাহায্য একমাত্র আপনার কাছে চাই এবাদত করার জন্য সাহায্য যেটা লাগবে সেটা আপনার কাছেই চাই তারপরে ছয় নম্বর হচ্ছে আনাল্লাহ সফাহ আখবর আন্নাহুমা আর সালামিন রাসুল ইল্লা নবীন ইল্লা ইদা তামান্না আল কাশাইত আনফি উম নিহি কোরআন শরীফ আল্লাহ তালা আরেক জায়গায় বলেছেন নবী রসুলগণ যখন আল্লাহর কালামকে ওয়াহিকে মানুষের কাছে পৌঁছান কিতাব তেলাওয়াত করে শুনান তখন শয়তান এবং আল্লাহ তালা নবীরা চান 
যে আল্লাহ এই কালামকে সবাই গ্রহণ করুক তখন শয়তান এসে নবীদের এই চাহিদার মধ্যে বাধার সৃষ্টি করে দেয় মানুষের কানে কানে গিয়ে বলে যে এইগুলা বিশ্বাস করো না এগুলো ওহি না এগুলা তো সে নিজে বানিয়েছে তো এভাবে করে যখন আল্লাহর নবীগণ আল্লাহর কালাম তেলাওয়াত করেন তখন গিয়ে শয়তান মানুষকে বাধা সৃষ্টি করে দেয় যে এটা শুনো না এদিকে মনোযোগ দিও না তো নবী করিম সাল্লাম তেলাওয়াত করছেন নামাজ পড়ছে না তারা কি করছে হাত তালি দিচ্ছে উলুধ্বনি দিচ্ছে যাতে মানুষ এটা শুনতেও না পায় শয়তান তাদেরকে দিয়ে এই কাজ করাচ্ছে এই জন্য দেখা যায় শয়তান আমরা যখন তালাবাদ করি তখনও আসে ইমাম ইবিন কাই মাহতুল আলী বলেন বলে হাদা ইয়ে গুলে তোল কারি তারাতান ওই খুলে তো আলিহ কেরাত ওই সব ওই সব আলিহা এই জন্য দেখা যায় অনেক ভালো কারি ভালো হাফেজ তারও মিস্টেক হয়ে যায় কেরাতের মধ্যে তালাবাদ করতে গেলে মিস্টেক নামাজের মধ্যে মিস্টেক হয়ে যায় মুখ হচ্ছে জিনিস ভুলে গেছে হয় কি না হয়ে যায় ওকে তাসবিস করে এরপরে অনেক সময় ভুল হয়ে যাচ্ছে অনেক সময় মনোযোগ হারিয়ে যাচ্ছে তো কাজেই এখন যখন এইভাবে করে আসে সেই জন্য তার উচিত যে আল্লাহ তালার কাছে সাহায্য চাওয়া তাতে করে আল্লাহ তালা তাকে হেল্প করেন সেই জন্য ঠিক মতো তেলাবাদ কোর্টটা করে যেতে পারে ডিস্টার্ব যেন না হয় কনফিউশন যেন সৃষ্টি না হয়ে যায় আর তার মনোযোগটা যেন হারিয়ে না যায় পরেরটা হচ্ছে ইন্না সাইতন আহরাসুমা ইয়া কুন আল ইনসান ইন্দামা ইহুম মবিল খাইয়া যে কোনো ভালো কাজের জন্য যখন মানুষ কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করে শয়তান তখনই এমন চেষ্টা করে যে কিভাবে তার এই কাজটা থেকে তাকে বাধা দেওয়া যায় তাকে সরিয়ে দেওয়া যায় তাকে তার মনের ভিতরে দুর্বলতা সৃষ্টি করে দেওয়া যায় এবং সে অনেক শক্ত বাধা নিয়ে আসে এমন কি রসুল উল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে বাধা দিতে চেষ্টা করেছে তিনি একটি হাজিসে বললেন ইন্না সাইতন তাফাল্লাতা আলাইয়াল বারেহা যে গত রাত্রে আমি যখন নামাজ পড়ছিলাম শয়তান এসে আমাকে ব্যাপকভাবে ডিস্টার্ব করা শুরু করে দিল এবং সে এমন বেড়া লাগিয়ে দিল সে আমার নামাজকে ভেঙে দেওয়ার মতো অবস্থা করে ফেলল কাজেই এই শয়তান কে থেকে দূরে থাকার জন্য সে এটা করতে পারে তেলাবাদ করতে গেলে মানুষের তেলাবাদের মধ্যেও ডিস্টার্ব সৃষ্টি হয়ে যায় যেন সে যেন উচ্চারণ করতেছেন এক শব্দ চলে আসে মুখে দিয়ে আরেক শব্দ হয় না এরকম হয়ে যায় প্রায় এবং মুখস্থ পড়তে গেলেও সেখানে দেখা যাচ্ছে ডিস্টার্ব করছে জানা আয়াত আপনার মুখে আসছে না এগুলো শয়তানের কারণে হয় এবং তার মানে এটা এর অর্থে এই নয় যার একটু মিস্টেক হয়ে গেল শয়তান তার উপরে বেশি সোয়ার হয়ে গেছে আর যা কম মিস্টেক হয়ে তারপরে কম সোয়ার হয়েছে এটাও জরুরি না কারণ স্বয়ং রসুল উল্লাহ সাল্লা আল সাল্লামকে মিস্টেক করানোর জন্য সে চেষ্টা করেছে আরেকটি হাদিসে তিনি বললেন সাহাবি সাবর আইবিন আবিফ বলেন মুসমত আহমদ হাদিস এসেছে আন্নাহ সামিয়া নবী সাল্লা আসলাম ইয়াকুল নবী করিম সাল্লাম একটি হাদিসে বলেছেন ইন্না সাইতান কাদ আল ইবিন আদম আতরুকি এই যে শয়তান বনি আদম কোন রাস্তা দিয়ে কোন কাজ করবে সব রাস্তায় বসে থাকে যে রাস্তা দিয়ে ভালো কাজ করতে যাবে সেখানে শয়তান বসা থাকে কেমন ডিউটি করে শয়তান দেখছেন তো নিজের খায়ে আরেকজনের ক্ষতি করতে চায় কাজে নিজেদের নাক কেটে আরেকজনের যাত্রা ভঙ্গ করে যদিও কথাটা ইসলামী দৃষ্টিতে ঠিক না এগুলা কুসংস্কার যাই হোক কিন্তু শয়তান সারাটা দিন তার টার্গেট তার মোক প্রধান কাজ কি শয়তানের বলেন দেখি বনি আদমকে জাহান নামে নেওয়া বনি আদমকে বিভ্রান্ত করে কোন দিকে নেওয়া জান নামে না এটা তো প্রধান কাজ এই কাজের জন্য সে ঘুমানোর সময় পায় না এই জন্য দুপুরে ভাত খেলে ঘুম আসে তাই না আমাদের একটু এটাকে বলে কাইলুলা তো নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম কাইলুলা নিজে করতেন কাইলুলা করা সুন্নত আর বলতেন কিলু ফাইন শাইতান আল্লাহ কিলু তোমরা একটু দুপুরে ভাত খাওয়ার পরে কাইলুলা কর শয়তান কাইলুলা করে না তার কাইলুলা করার সময় নাই তো মানুষের পিছনে তো সে লাগাই আছে আরে হাজিসের মধ্যে বলছেন কে লোফা ইনা সাইতান লাইয়া করলো তোমরা দুপুরে খাওয়ার পরে কাইলুলা করো দুপুরে খাওয়ার পরে একটু লাঞ্চের পরে সময় কাইলুলা করলে 
এটা পরবর্তী পর্যায়ে আপনাকে অনেক এনার্জি দেয় এই জন্য ইংলিশ এটাকে কি বলে পাওয়ার ন্যাপ পাওয়ার ন্যাপ মানে আপনাকে এনার্জি দেয় এটা হাদিসের কথা যাই হোক যে কথা যেটা ছিল যে শয়তানের কায়দু লাগার সময় নাই রেস্ট নেওয়ার সময় নাই মানুষের পিছনে এমন লাগা লেগেছে তারপরে সে প্রত্যেক রাস্তায় থাকে ফাঁকাওয়ালা আতাসলামু ও তাদারু দিন একা ও দিন আবা একা আবা আবা একা যারা কাফের মোশরে কাছে বেদিন আছে অন্য ধর্ম অনুসারে যারা তাও হিত চিনে না তারা কোনো সময় যদি ইসলাম সম্পর্কে কোনো কিছু পড়ে দেখে আপনি একটা বই দিলেন সে পড়লো অনেক সময় দেখা গেল পড়ার পরে তখন তাকে শয়তান এসে ওয়াস বসা দেয় সে যদি একটু মনের ভিতরে চিন্তা করছে যে ইসলাম ঠিক আছে কি না একটু দেখি তাকে ওয়াস বসা কী দেয় আরে তুমি ইসলাম কবুল করবা এই ব্যাপারে পজিটিভ হচ্ছ তুমি তোমার বাপ দাদা চোদ্দ কোষের দিন ছেড়ে আরেক এই দিনে যাবা তাকে এই ওয়াস বসা দেয় আরবদের কোরাইশদেরকে এই ওয়াস বসা দিয়েছিল এখন কেউ আছে এমন যে মাসা আল্লাহ আল্লাহ তালা তাকে তো অফিক দিয়েছেন শয়তানের কথা শুনে নাই ওয়াসওয়াসা সে ইসলাম কবুল করেছে এখন শয়তান তো বলবে না যাহ আমার পারলাম না তাকে এখন ছেড়ে দেই আমি অন আরেকটাকে ধরি না না ছাড়বে না সুমা কাদ আল্লাহ তৈরি করে হিজরা এক্সাম্পল দিয়েছেন মক্কার মুসলমানদেরকে যারা ইসলাম কবুল করেছে কাফের ছিলেন তাদের এক্সাম্পল দিয়ে নবী করিম সাল্লাম বুঝাচ্ছেন হয়তো আমাদের কোনো কোনো ক্ষেত্রে মিলবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে হুবহু এরকম নয় কিন্তু কাছাকাছি মিলবে তো বলেন যে কোনো কাফেরকে মক্কায় যখন ওয়াসা দিল দেওয়ার পরে পারল না সে ইসলাম কবুল করে ফেলল তখন সে বলে সুমা কাদ আল্লাহ তৈরি করলো হিজরা বলে যে এখন তো মদিনায় হিজরত করবে ইসলাম থেকে ঠেকাইতে পারেনি কিন্তু হিজরত থেকে ঠেকাইতে পারে কিনা দেখি তখন হিজরতের রাস্তায় বাধা দিবে যে না আতু হাজেরু ও তাদেরও আর দাকা ওয়াসামা আঁকা যে তুমি হিজরত করবা তোমার এই সুন্দর মাতৃভূমি আকার জমিন এখানে তোমার টাকা পয়সা ধন সম্পদ বাড়ি ঘর সব ফেলে চলে যাবা কোথায় তুমি পলিটিক্যাল অ্যাসাইলাম নিতে যাবা নাকি হ্যাঁ এগুলো তুমি সব এখানে সেরে চলে যাবা নিজে বাড়ি ঘর বাসস্থান দরকার নাই খামাকা কিন্তু কোনো কোনো সময় দেখা যায় যে সে হিজরত করে ফেলল শয়তানের কথা শুনে নাই চলে গেছে মদিনা এখন তার পরে তারপরে গিয়ে বাপ করবে না ছেড়ে দেবে না এখন মানে হিজত করছে ঠিক আছে মদিনে আসে একটু আরাম করো তো আবার জেহাদের ডাক দিলেই যাওয়া লাগবে তুমি টায়ার্ড হয়ে গেছে রেস্ট নাও দরকার নাই জেহাদ করতে দিবে না সেখানে ওয়াস ওয়াসা দিবে সে জেহাদের নাফসে জেহাদের মাল থেকে তারপরে বলে তুমি যদি জেহাদে যাও তুমি যদি শহীদ হয়ে যাও তোমার স্ত্রী বিধবা হয়ে যাবে বাচ্চারা এতিম হয়ে যাবে এটা একটা তো কী উপায় হবে দরকার নাই থাক এইভাবে করে একটা পরে একটা তার পেছনে আসে তারপরে তিনি বললেন কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহ তৌফিক তাকে দিয়েছেন ইমান মজবুত আছে সে তার কথা শুনল না সে যে হাতে চলে গেল এভাবেই শয়তানকে তিনি কয়েকটি এক্সাম্পল দিয়ে বললেন যে পদে পদে সে আমাদেরকে যে কোনো ভালো কাজেই সে ওয়াশ ওয়াশা দিতে চাইবে এই জন্য এই যে যে কোনো ভালো কাজের উদ্যোগ আপনি নিলেই শয়তান এসে মধ্যে আসবে একটা মসজিদ বানানোর উদ্যোগ নেন একটা এলাকার মধ্যে মসজিদ নাই আস্তে আস্তে কিছু টাকা পয়সা জোগাড় করেছেন কিছু লোকজন হয়েছে মাসাল্লাহ এখন এই মসজিদের কাজ শুরু হবে কিংবা জায়গা কিনেছেন এর মধ্যে কি শুরু হয়ে গেল এখন এই শুরু হয়ে গেল যে এখন চেয়ারম্যান কি হবে এখন তারপরে আমার মেম্বার করবে কি করবে না এই এই জাতীয় কিলোনি শুরু হয়ে গেল তো এইভাবে যে কোনো ভালো কাজে দেখবেন সে তার একটা পরে একটা আছে এই বিষয়ে এক্সাম্পল দিতে গিয়ে মুজাহিদ রহমতুল্লাহ আলী যিনি ইবনে আব্বাস রাজিয়াল আনহুর ছাত্র তফসিরের ছাত্র তাবে এই তিনি বললেন মামিন রিফকাতিন তাহরুজ ইলা মাক্ষা ইল্লা জাহাজা মাহুম ইবলিসু মেসলা ইদ্দাতিহিম মেসলা উদ্দাতিহিম কোনো একটি কাফেলা যখন মক্কায় হজ করার জন্য রওনা করে দিল কয়জন আছে ইবলিস ওই তো যে নাম্বার অনুযায়ী তার সৈন্য পাঠায় এদের পিছনে তার বাহিনী পাঠায় প্রত্যেকের পিছনে একটা করে লাগাই দেয় আগে তো আসেই কিছু কারিন তো আসে এই ছাড়া সে স্পেশাল অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়ে দেয় এরে হত করতে যাচ্ছে এ একশো জন যাচ্ছে একশোটা তোমরা তাদের পিছনে থাকো এভাবে সে চায় যে যে ব্যক্তি যে কোনো ভালো কাজের উদ্যোগ নিবে এই জন্য ভালো কোনো কাজের মধ্যে দেখুন গন্ডগোল শুরু হয়ে যায় কদিন ভালোই চলছে তারপরে গন্ডগোল শুরু হয়ে গেছে এর পিছনে শয়তানের বিশাল হাত থাকে এই জন্য মানুষকে কি করতে হবে যে কোনো ভালো কাজের উদ্যোগে সবসময় আল্লাহ তালার কাছে পানা চাইতে হবে এরপরে তিনি বলেছেন যে 
যেমন ওই 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 নাম্বারে বলছেন যেমন মুসাফের যদি কোন জায়গায় ট্রাভেলার সাফার করতে যায় তাহলে তাকে সতর্ক থাকতে হবে কোন জায়গায় কখন কোন হাইওয়ে রবারি করনে ওয়ালা অ্যাটাক করে বসে হাইজাকার আসে কি না পকেট মার আসে কি না যদি এখনকার জমানা এগুলো কম এসব দেশে তা আমাদের দেশের মধ্যে এখনো আছে ব্যাংক থেকে টাকা নিয়ে রিক্সায় উঠছেন কি অবস্থা হবে খেয়াল করতে হবে খেয়াল করতে হবে যে ঠিক আছে কিনা সব চতুর্দিকে তাকাইতে হবে সঙ্গে একজনকে রাখতে হবে হ্যাঁ এইভাবে করে তো এরকম যেই ব্যক্তি আল্লাহর কোনো কাজের জন্য আসলো দিনের কাজের জন্য আসলো এ বাজাতে আসলো তাকে এভাবে সতর্ক থাকতে হবে সর্বশেষ তিনি বলেছেন যে আরেকটি ফায়দা হচ্ছে আউজুবিল্লার কোরআন তালাহতের আগে কারণ শুধু কোরআন তালাওয়াতের আগে এই আউজুবিল্লাহিমিনা শাইতানের রাজিম পড়ার কথা আল্লাহ তালা বলেছে হাদিস পড়ার আগে এটা কথা বলেন নাই সিরাত পড়ার আগে এটা বলেন নাই যে কোনো বক্তৃতার আগে এটা বলেন নাই খাওয়ার আগে বলেন নাই হ্যাঁ সব কিছু শুধুমাত্র কোরআন তালাওয়াতের আগে আল্লাহ তালের পড়তে বলেছেন এটা ডিক্লারেশন হলো অ্যানাউন্সমেন্ট হলো যে এখন কোরআন তালাওয়াত হচ্ছে যিনি পড়বেন যারা শুনবে তাদের জন্য তারা এখন কোনো কথা বলতে পারবে কোরআন তালাওয়াত হচ্ছে তারাও যেন কোনো মাজলিসে কোরআন তালাওয়াত করছেন আপনি এন্ড এই সময় লোকেরা যে কথাবার্তা বলতে থাকে এটা কি ঠিক হবে ন অ্যানাউন্সমেন্ট হয়ে গেছে এখন কোরআন তালাওয়াত হবে তাহলে আউদুবিল্লাহ সাহিদ আনির রাজিম এই পড়াটা পড়ার মধ্যে আর একটা ফায়দা হচ্ছে যে আমি অ্যানাউন্স করে দিলাম আমার জন্য আর যারা কেউ যদি শ্রোতা থাকে সবার জন্য যে এখন সবাই ফোকাস করো কোরআন তেলাত করা হচ্ছে তারপরে তিনি বলেন ফাহি বাদু ফাবাইদুল ইসতে আদা তিনি বলেন এবারে ইমাম কাইম হতল আলী এই কিছু কয়েকটা পয়েন্ট আসলো যেগুলো আউজবিল্লা পড়ার কি কি ফায়দা হতে পারে সংক্ষিপ্ত আলোচনা হলো আর এই আউজবিল্লাটা অনেক তরিকায় পড়া যায় আমরা যেটা পড়ি এই আয়াতের আলোকে আমরা পড়ি আউজবিল্লা আহমিনা সাহিত আনির রাজিম কিন্তু কোনো কোনো সময় রেওয়াজ এসেছে যে আউজবিল্লা আহমিনা সাহিত আনির রাজিম নবী করিম সাল্লা সাল্লাম ব্যাপারে বা কোনো কোনো সময় এসেছে বা ইমাম আহমদ নিজে পড়তেন আউজবিল্লা আহমিনা সাহিত আনির রাজিম ইন আল্লাহ হুয়াস সামিউল আলিম এটা অ্যাড করতেন বিকজ আল্লাহ তালা এই আয়াতে কি বলেছেন যখন তুমি কোরআন তালাওয়াত করো অন্য জায়গায় আসছে ফার্স্ট সাইদ বিল্লাহ মিনা সাহিদ আনু রাজিম তারপর কোনো কোনো জায়গায় আসে সামিউল আলিম যোগ হয়েছে উহাজ সামিউল আলিম আর কোনো জায়গায় আসে আগে দিয়ে কোনো কোনো রেওয়ায়তে কান নবী সাল্লাম ঈদ কামা ইলা সলাতি ইস্তাফ তাহা কোনো কোনো সময় রসুল্লাহ সাল্লাম নামাজ পড়তে দাঁড়ালে প্রথমে তো নিয়ত করা পরে সোভাহানাকা ইন্ডিয়া জাহাতু আরও কিছু দোয়া থাকলে তেলাওয়াত শুরু করার আগে কোনো কোনো সময় তিনি পড়তেন আউদ বিল্লাহ সামিল আলিম মিনা সাহিত আনির রাজিম এটা কোনো কোনো সময় কোনো কোনো অনুষ্ঠানে কারীরা পড়েন এটাও যায় যাচ্ছে এটাও নবী করিম সাল্লাম কখনো কখনো পড়েছেন তারপরে আরও এসেছে যেটা যে ওয়ালাম খান কাতব মার কাবু শয়তান বিশেষ করে মানুষের যখন শয়তান মানুষকে বিভিন্ন তরিকায় ক্ষতিগ্রস্ত করতে চায় তার মধ্যে একটা আছে যখন মানুষ রাগ গোস্যা হয়ে যায় তখন শয়তানের ক্রিয়া করতে সুযোগ হয় কয়েকটি সিচুয়েশনে মানুষের মধ্যে শয়তানের কাজ করা ঢুকা ইনফ্লুয়েন্স সৃষ্টি করা সহজ হয় কতগুলো ইমোশনাল টাইম একটা হচ্ছে রাগ করা আর একটা কি রাগ করা একটা করে আটা হলো অতিরিক্ত দুঃখের সময়ে প্রচণ্ড দুঃখে শোকে মানুষ যখন দিশে থাকে না তখন মানুষ কি করতে চায় কোনো কোনো সময় আত্মহত্যা করতে চায় এটা শয়তান স্পৃহা ওইটাকে দুঃখের সময়কে শয়তান কাজে লাগায় এই আরেকটা ইমোশনাল সিচুয়েশন আর কোন কোনো সময় মানুষ অতিরিক্ত এক্সাইটমেন্টে আসে প্রচণ্ড আনন্দ ফুর্তির মধ্যে আসে তখনও মানুষকে যে শয়তান অপকর্ম করায় তাহলে এই সমস্ত সিচুয়েশনে শয়তান চান্স নেয় বিশেষ করে এই জন্য রাগ গোস্যা করা অবস্থায় আমরা গত সপ্তাহের মধ্যে বলেছিলাম যে এক ব্যক্তি যখন খুব দুই ব্যক্তি ঝগড়া করছিল এক ব্যক্তির এই শাহ রগ ফুলে গেছিল গা লাল হয়ে গেছে 
তিনি বলেন একটা বাক্য এখন পড়লে আমি জানি তার সব ঠিক হয়ে যাবে সেই বাক্যটা ছিল কি আউজবিল্লাহ মিনার শাহিতানির রাজিম হ্যাঁ এইভাবে করে শয়তানের কতগুলো সিচুয়েশন আছে সে আমাদের শরীরের ভিতরে ঢুকতে পারে ইনার শয়তান এজরি বনি আদম মাজরাদ্দাম এজরি ফি বনি আদম মাজরাদ্দাম রক্তের প্রবাহিত হওয়ার জন্য যে রগগুলো আছে এই রগে রগে দিয়ে শয়তান ভিতরে ঢুকতে পারে ঢুকে এই আবেগ ইমোশনটা কি কাজে লাগাই আর একটু পাম্প করে দেয় তখন মানুষ অন্যায় কাজকর্ম করে ফেলে বড় অ্যাক্সিডেন্ট ঘটিয়ে ফেলে রাগের মাথায় এমন হয়ে গেল স্বামী স্ত্রী ঝগড়া করতে করতে কি করলো তালাক উচ্চারণ করে ফেললো বিবাহ ভেঙ্গে গেল নিরানম্বর নম্বর আয়ত আল্লাহ তালা বলছেন ইন্নাহুলাই সাল্লাহু সুলতান আলাল্লাদিন আমানু ও আল্লাহ রব্বিহিম তাওয়াক্কালুন তবে শয়তানের কোনো অথরিটি নাই যারা ইমানদার এবং আল্লাহর উপরে তাওয়াক্কল করে তাদের উপরে সে বেশি পাওয়ার খাটাতে পারবে না কিন্তু পাওয়ার খাটাতে পারবে কার উপরে ইন্নামা সুলতান হু আলাল্লাদিন তাওয়াল্লাহু নাহু ওয়াল্লাদিন হুম বিহি মুশরিকুন তার পাওয়ার খাটবে তার অথরিটি বাস্তবায়িত হবে ওদের ক্ষেত্রে যারা তাকে একান্ত আপন জন হিসাবে গ্রহণ করে অভিভাবকের মতো মানে তার পরামর্শে চলে এদেরকে আর যারা সের করে তাদেরকে শয়তান কবজা করে নিবে তার হাতের মধ্যে যা খুশি তাই করাতে পারবে আর যারা তাকে একান্ত আপনজন মনে করে না বরঞ্চ কি মনে করে দুশ্মন ইন্নাহুলাকুম আদু মুবিম তাদেরকে সে কবজা করতে পারবে না এবং আল্লাহ তালা এরপরেও সে মানুষকে চেষ্টা করতে কমতি করে না কোনো কোনো সময় টেম্পোরারিলি ভালো মানুষের শয়তানের শিকার হয়ে যেতে পারে শয়তানের ধোকায় পড়ে যেতে পারে আমরা দেখি যে সে আদম আর সালাকি পর্যন্ত ধোকা দিয়েছেন তাই না ধোকা দিতে সম্মত সক্ষম হয়েছে কীভাবে ধোকা দিল আদম আর সালাম একজন নবী নবীরা তো মাসুম হন ধোকা ফেলল কেমনে এটা একটা কঠিন প্রশ্ন তো নবীরা মাসুম হন যে তাদের এই গুণার ইচ্ছাটা যে কাজ মূল কার এমন কোনো খারাপ কাজের গুণা কোনো ইচ্ছা কোনো নবী করেন নাই আল্লাহ মাফ করে কবিরা গুণা শেরেক তারপর কুফরি জেনা ব্যবিচার মদ খাওয়া এই জাতীয় কোনো গুণা কবিরা কোনো নবীরা করবেন না কিন্তু ধোকায় পড়ে যেতে পারেন ধোকা আদম আল্লাহ সালামকে শয়তান ধোকা দিয়েছিল আল্লাহ তালা সেই কথা কোরআনে বলেছেন কি সাদাল্লাহ হুমা বে গরুর সে তার ধোকা দিয়ে তাদেরকে প্রভাবিত করে ফেলেছিল ধোকাটা কি দিয়েছিল হাল আদুল্লুকুম আলা সাজারাতিল খোল আরে আদম জান্নাত তো এত মজা কি খুব ভালো লাগে না হ্যাঁ তা তো অবশ্যই তো তোমাকে তো বের করে দিবে একদিন এখান থেকে ইনি যা আইলুন ফিল আর দে খালি ফে জমিনে পাঠানোর জন্য তো তোমাকে সৃষ্টি করেছে এখানে রাগবে না বেশি দিন কিন্তু তবে আমার কাছে বুদ্ধি আছে তুমি যদি এখানে থাকতে চাও কি বুদ্ধি ওই যে একটা গাছ আছে যে খাইতে নিষেধ করছে ওইটা কেউ খেলেই যার নাচে চির সে বন্দোবস্ত হয়ে যায় আর বাইরে হওয়া লাগে না আদম আলাহ তো শুনেন না কথা তো আবার বারে বারে আসে বারে বারে হাওয়া আল ইসলামের কিছু বুঝায় আবার আদম আলাহ ইসলামের কিছু বুঝায় তারপরে বারে ইনি লাকুমা না আসে এখন আমিন বা না আসে হুমিন আসে আমিন আমি তোমাদের একান্ত বিশ্বস্ত কল্যাণ কামি শুভাকাঙ্ক্ষী আমার কথা শুনো ও কাসা মাহুমা আল্লাহর কসম করে বলছি তোমাদের দুজনকে দুজনকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছে আমি তোমাদের একান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী বিশ্বাস করো এটা খাইলে দেখবে যে জান্নার থেকে আর বের হওয়া লাগবে না তো খেলে জান্নার থেকে বের হওয়া লাগবে না তার মানেই তো আল্লাহ তো নাখোশ হবেন না তাহলে আর তাকেই তো আল্লাহ জান্নাতে রাখুন তা যে আল্লাহর প্রতি খুশি তাই না আল্লাহ যার প্রতি খুশি তাকে তো জানাতে রাখবে তাহলে বুঝা গেলো আল্লাহ নাকশ হবেন না এই কথার দিকে নিয়ে গেলো আর কি মানে ওনারা গুণা করতে চাচ্ছেন এমন কিছু কিন্তু ওনাদের মনের ভিতরে নাই শুধু জান্নাতে থাকার লোক এই কাজটা সে করে ফেললো তো এটাই হলো আনসার যে একজন নবী কিভাবে শয়তানের ধোকায় পড়ে গেলেন এটা আসলে ধোকা কিন্তু ওনারা সেরে কুফর এই জাতীয় কোনো কবিরা গুণ মধ্যে থাকেনি শুধুমাত্র একটা ধোকা দিল জান্নাতে থাকার জন্য মনের ভিতরে এবং কসম টসম করে ব্যস্তারাদেরকে একটু ভোলাই দিল
তো আল্লাহ তালা সেই কথা বললেন যে আদম আল্লাহ সাল্লাম একটু ভুলে গিয়েছে ধোকা দিতে দিতে একটু ভুলে গেলেন সেই কথাই আল্লাহ বলছেন ওয়ালাকাদ আহিদ না ইলা আদ আমি মিল কাবল আমি আদমকে জান্নাতে এর আগে তাকে আমি শক্ত করে ওয়াদা করেছিলাম যে এটা খাবা না এই গাছের ফল খাবা না এই কাছে যাওয়া না ফানাসিয়া সে ভুলে গেল ওই যে এত মজবুত করে বলেছি এর ধোকায় ওয়াশ ওয়াশে পড়তে পড়তে ওটা ভুলে গিয়েছে যে কথাটা কত মজবুত ছিল ফানাসিয়া ভুলে গেল ওলাম না যে দিলাহু আজমা আর তার ভিতরে একটা টিকি থাকার জন্য শয়তানের ধোকার মোকাবেলায় যে মজবুতি দরকার ছিল সেই মজবুতিটার কমতি হয়ে গেল এটা পেলাম না আমি তো এখন শয়তান মানুষকে ধোকা দিতে পারবে না কাদেরকে যাদেরকে আল্লাহ তালা তাওয়াক্কল করে তারা যাদেরকে আল্লাহ তালা হেফাজত করেন शयतान जिस समस्त बुद्धि मानुष की दे एक दलिल प्रमाण दिक्कत संगत भाव जुक्तिसंगत नोटाई তার কথার মধ্যে কোনো যুক্তি থাকবে না শুধু ধোকা থাকবে ধোকা আর যুক্তি কি একসঙ্গে আসে যারা আপনাকে বিভিন্ন রকমের যুক্তিতে ধোকায় ফেলে এগুলো আসলে যুক্তি না এগুলো সাজিয়েছে এগুলো প্রতারণা আর যুক্তি যে তার দলিল প্রমাণ দিয়ে আপনি বুঝবেন আপনাকে একজনে বিজনেসম্যানদের ঢুকায় খালে এমন পরামর্শ দিচ্ছে আপনাকে থেকে টাকা বের করার জন্যে আর পার্টনার হন ছয় মাসে টাকা ডবল হয়ে যাবে আর এইরকম একটা ফর্মুলা বানিয়ে দিচ্ছে কম্পিউটারে তো এখন সব সাজানো যায় একদম পর পর করে হয়ে যাচ্ছে সব দেখাচ্ছে আপনাকে কিন্তু এটা আসলে আপনি যদি বোকা হন গিলে ফেলবেন কিন্তু আপনি যদি সত্যি একটু জ্ঞানী হন তাহলে দেখবেন যে না এগুলো তো সব কথার ফানুস প্র্যাকটিক্যালি আপনাকে এভাবে যদি সচেতন থাকে তাহলে একটু ঢাকাইতে পারবে না কিন্তু আমরা ধোকায় পড়ে যাই ঠিক শয়তানের অবস্থা তাই যে যারা সত্যিকার ইমানদার তাদেরকে সে কোনো যুক্তি দিয়ে বুঝাতে পারবে না যে গুণার মধ্যে কোনো ফজিলত আছে এটা তোমার কোনো ভাল জিনিস হতে পারে এটা কখনোই সে পারবে না আল্লাহ তারা তাকে এখানে উইক করে রাখছে কিন্তু সে কি করবে ধোকা নাফসের মধ্যে একটু মজা সৃষ্টি করে দেবে লোভ সৃষ্টি করে দেবে এটাও আরেকটি তাপসির এসেছে কিন্তু তাকে ধোকা দেবে কাকে ধোকা দিতে পারবে আল্লাহ দিনে এটা আল্লাহ নহ যারা তাকে একান্ত আপন জন হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে এবং তারা সেরে করে এই জন্য শয়তান শুধু ধোকা দেবে কীভাবে আরেক জায়গাতে আল্লাহ তালা বলেছেন ইয়াই দুহুম ওই মান্নি হিম সে তাদেরকে অনেক ওয়াদা করে তুমি এই কাজ করলে তোমার যা সুবিধা হবে এই কাজ করলে তুমি অনেক কিছু লাভবান হয়ে যাবা অমুককে মেরে ফেললে তোমার তো অনেক প্রমোশন হয়ে যাবে এখন মেরে ফেলছে এখন দেখা যায় ধরা পড়ে গেছে এরকম হয় না হয়ে যাচ্ছে ওই মান্নি হিম তাদেরকে তামান না দেয় করো এটা ওইটার তোমার ব্রাইট ফিউচার হবে এই কাজ করে ফেলো আল্লাহ তালা বলেন অমায়তন ইল্লা গুরুরা যত ওয়াদাই শতানের প্রমিস করুক সুসংবাদের খবর দিক সবগুলাই ধোকা এই জন্য আল্লাহ তালা বলেছেন ফালা তা গুরু রান্না কুমার হায়াত দুনিয়া ওলা ইয়া গুরু রান্না কুম বিল্লাহিল গারুর খবরদার তোমরা কখনোই তোমাদেরকে যখন দুনিয়ার জীবনের বিভিন্ন লোভ লালসা যেন তোমাদেরকে ধোকায় ফেলে না দেয় আর বড় ধোকাবাদ শয়তানের পরিচয় দিয়েছেন আল্লাহ গারুর গারুর মানে কি অনেক বড় ধোকাবাজ তার ধোকা যেন তোমাদেরকে পড়ে না যাও এরপরে হচ্ছে সে তাকে এমন কোন পাওয়ার সুলতানের আর এটা হচ্ছে কোনো পাওয়ার অথরিটি জবরদস্তি কাউকে নিতে পারবে না পারবে কোনো দিন পুলিশ আপনাকে তাড়া করতে পারে মানুষ দুশ্মন আপনাকে পিটাতে পারে এই কাজ করো না হলে পিটাবো তুমি এই গুণার কাজ করো না হলে তোমাকে পিটাবো শয়তানকে আল্লাহ এই পাওয়ার দেয় নেই এই গুণা করো তা নাহলে এখন আমি তোমাকে পিটাবো এই পাওয়ার থাকে থাকে আল্লাহ তালা দেন নাই কিন্তু সে তার যে কঠিন চ্যালেঞ্জ ছিল ওই চ্যালেঞ্জটা সে আল্লাহ তালাকে করে এসেছে ফাবে আইজাতি কালা উগুয়ান সুরা সদে সে বলেছিল আল্লাহ তালার কাছে যে 
আল্লাহ আপনার ইজ্জতের কসম করে বলি আমি বনি আদমের সবগুলোকে ধোকা দেব সবগুলোকে ধোকা দেব তবে একমাত্র আপনার খাঁটি বান্দাগুলো বাছাই করা যেগুলোকে আপনি হেফাজত করবেন সেগুলোকে পারব না এইগুলো ছাড়া আর সবাইকে আমি চেষ্টা করব কাউকে ছাড়ব না এই জন্যই আমাদের সাহায্য চাইতে হয় আল্লাহ তালার কাছে ইয়া কান আবুদু বা ইয়া কান আস্তাইন আর এই এই সাহায্যটা আল্লাহর কাছে বিশেষ করে শয়তানের মোকাবিলায় অত্যন্ত জরুরি এই জন্য আউদু বিল্লাহে মিনা শাহিতানের রাজু আমি আশ্রয় চাই আমার তাগুত আমার মুরাদ নাই আমার নিজের পক্ষে সম্ভব হবে না আল্লাহর আশ্রয় ছাড়া শয়তান থেকে বাঁচার জন্য এই কথাটাকে এইভাবে উচ্চারণ করে আমরা যখন আউজুবিল্লাহ পড়ব সে আউজুবিল্লাহ অনেক পাওয়ারফুল আউজুবিল্লাহ হবে আর এই আউজুবিল্লাহ আমরা সামিল আলিম দেখলাম আরও অনেক সুন্দর সুন্দর বড় আউজুবিল্লাহ আছে হাদিসের মধ্যে মাঝে মধ্যে শয়তান ওনাকে ডিস্টার্ব করেছে জিন ইত্যাদি তখন ওনাকে তাড়া করতে এসেছে কোনো কোনো সময় তখন তিনি আরও সুন্দর সুন্দর কতগুলো দোয়া পড়েছেন একটা হলো আউজ বিকালি মাতি ইল্লাহিতে মিনকুল্লে শয়তো আনি নোহাম্মা অমিনকুল্লে আনি ল্লাম্মা বদ নজর থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য আউজ বিকালি মাতি ইল্লাহিতে আমি আল্লাহ তালার পরিপূর্ণ বাক্য দ্বারা আশ্রয় চাই মিনকুল্লে শয়তো আনিন প্রত্যেক শয়তান থেকে ও হাম্মা এবং ক্ষতিকর জানোয়ার অথবা যে কোনো ক্ষতিকর প্রাণী থেকে অমিন করলে আইন ইনলাম না অথবা অথবা বদ নজর দেয় ইভল আয় দেয় এইরকম ইভল আয়ের ক্ষতি থেকেও আমি আল্লাহর কাছে পানা চাই ছেলে মেয়েদেরকে তিনি নবী করিম সাল্লাম এই সুন্দর দোয়া পড়ে পৌঁছিয়েছেন যদি ছেলে হয় ওই দুকা বিকালি মা তিল্লাই তাম্মা তেমন করলে সাহিত্য আনে না হাম্মা আমিন করলে আইনি লাম্মা মেয়ে হলে ওই দুকি বিকালি মা তিল্লাই তাম্মা তেমন করলে সাহিত্য আনে না হাম্মা আমিন করলে আইনি লাম্মা দুইজন হয় ওই দু কুমা বিকালি মা তিল্লাহি তাম্মাতে আর যদি দুইয়ের বেশি হয় ওই দু কুম বেকালি মাতি লাইতাম মা তিনি করলে শয়তান হাম্মা আমি আইনি লাম্মা এইভাবে পড়ে বাচ্চাদেরকে ফু ফু দেওয়ার আমল তিনি করেছেন হাসান হোসেনকে পড়ে ফু দিয়েছেন এরপর যাদের রাতে ঘুমের ডিস্টার্ব হয় শয়তানের ডিস্টার্ব করে বোবা ধরা মতো কিছু হয় তারা এই দোয়াগুলো এই জাতীয় আউজুবিল্লাগুলো লম্বা লম্বা আউজুবিল্লাগুলো পড়া দরকার আরেকটা লম্বা আছে কি আউজ বিকালি মা তিল্লাই তাম্মা তিমিন গদবিহি ওয়াইকাবিহি ওয়াশরাহিবাদিহি আমিন হামা জাতির সাইয়া তিনু আইয়াহতুরুল আল্লাহ কাছে পানা চাই বিকালি মা তিল্লাই তাম্মা তে আল্লাহ তালার পরিপূর্ণ বাক্যগুলো দ্বারা নিন গদবিহি আল্লাহর অ্যাঙ্গার থেকে আল্লাহর গোস্বা থেকে ওয়া একাবিহি আল্লাহর শাস্তি থেকে আউদি কালাতে বেগদবিহি ও একাবিহি ওয়াশরাহিবাদিহি আল্লাহর দুষ্ট যে সমস্ত সৃষ্টি আছে সেগুলো থেকে এইভাবে করে তারপর আরও লম্বা করেছেন তিনি যখন শয়তানের সঙ্গে ফাইট হয়েছে শয়তান আগুনের মশাল নিয়ে এসেছে ওনার চেহারা দালিয়ে দেওয়ার জন্য জিবির আল ইসলাম বললেন এই দোয়া পরে পুনর দেন আউজবি কালী মাতিল দরুন যে তারা হাজির হয়ে যায় আমার ক্ষতি করার জন্য তিনি পানা চেয়েছেন এভাবে করে আউজুবিল্লার বিস্তারিত এসেছে কোনো কোনো সময় তিনি বলেছেন আউজুবিল্লাহ রাজিম হামজি হিও নাফি ও নাফি আউজুবিল্লাহ সাধারণ রাজিম মিন হামজি হি ও নাফি হিও নাফি হামজ মানে হল হুমাজা যে ওয়াস ওয়াসা দেয় আর নাফি হি সে ফু দেয় সে মানুষকে ক্ষতি করার জন্য ফুও দেয় ও নাফি হি আর আরেকটা হলো আরেক রকমের ফু ফু দুই রকম একটা নাফ একটা নাফ নাফ হলো আর নাফ হলো এরকম ফু আসে আর একটুখানি সামান্য স্পিডের মতো আসলো এই দুটো এগুলো সে করে তাহলে এগুলো থেকে আল্লাহ তালার কাছে পানা চাওয়া তাহলে আউজুবিল্লাহ একটি বিরাট একটা নিয়ামত আল্লাহ তালা আমাদেরকে দিয়েছেন শয়তান থেকে পানা পাওয়ার জন্য যদি আমরা জেনুইনলি চাই তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ রাবুল্লা আলমিন আমাদেরকে সাহায্য করবেন